दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास टेंथ में चैप्टर सेकेंड का दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ पच्चीस ऑब्जेक्टिव कराऊंगा दोस्तों इसमें से बाधा दोस्तों इन ऑब्जेक्टिव में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा ना दोस्तों ये क्वार्टरली है बल्कि हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के लिए भी ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें इसके पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों चैप्टर वन का ऑब्जेक्टिव डाला था ये चैप्टर सेकेंड का है अगले वीडियो में चैप्टर थ्री का ऑब्जेक्टिव डालू क्योंकि दोस्तों चैप्टर वन टू थ्री मैंने कई वीडियो बना दिया है जिसको आप लोग तैयारी किए होंगे यदि ना देखे हो दोस्तों प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारी वीडियो जो आपको मिल जाएगी चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है अपना नींबू के रस की प्रकृति कैसी होती है पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि नींबू के रस की प्रकृति कैसी होती है ऑप्शन क्या दोस्तों पहला अमली दूसरा दोस्तों ऑप्शन क्या है छारी तीसरा दोस्तों उदासीन और चौथा है ना तो अमली ना तो छारी तो पता होना चाहिए दोस्तों नींबू का रस जो होता है अमली होता है कैसा होता है अमली होता है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन दोस्तों एक घोल का पीएच मान चार है तो घोल क्या होगा उदासीन छारी अमली या आयनिक ठीक है तो आपको बताना है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यदि आपके पास पीएच मान सात है तो सात कहलाता है उदासीन और सात से यदि कम है दोस्तों सात से यदि कम है तो कहलाता है अमली और यदि सात से अधिक है तो कहलाता है छारी सिंपल सा बात है समझिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों कि पीएच मान चार है तो क्या कहलाएगा अमली तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक है तो एक गोल का यदि पीएच मान चार है तो उसका माध्यम क्या होगा दोस्तों अमली यदि मैं कह देता एक घोल का पीएच मान आठ है तो क्या होगा दोस्तों तो यदि सात से अधिक है तो उसका माध्यम हो जाएगा छारी यदि सात है तो सात उदासीन कहलाता है जैसे एस का पीएच मान क्या होता है सात होता है यदि ग्यारह दे दिया दोस्तों तो सात से अधिक है तो छारी मतलब सात से कम तो अमली और सात से अधिक तो छारी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको पता होना चाहिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है छारी गोल का पीएच मान क्या होगा छारी गोल अब मैंने बताया छारी गोल क्या कहलाता है जिसका पीएच मान सात से अधिक होता है तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए क्या लिखा है पीएच ग्रेटर देन सेवन मतलब पीएच मान बड़ा है सात से पीएच लेस देन सेवन पीएच इक्वल सेवन पीएच इक्वल जीरो तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पीएच का मान सात से अधिक होगा तभी वो क्या कहलाएगा दोस्तों छारी कहलाएगा अगला क्वेश्चन है आपका यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार करेंगे या आपको क्या देना होगा पहला नींबू का रस सिरका जल या बेकिंग सोडा तो क्या देंगे दोस्तों आप इस पर ऑप्शन बताना है तो दोस्तों पता होना चाहिए जब भी कोई व्यक्ति भोजन के कारण यदि पीड़ित हो जाता है तो इसका अर्थ है कि उसके पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गई अब दोस्तों अम्ल की मात्रा यदि बढ़ गई जिसे एसिडिट बोलते हैं तो क्या होता है कि पेट में दर्द होने लगता है तो इसको उदासीन बनाने के लिए हमको छार की आवश्यकता पड़ती है मतलब छारी माध्यम हमको लेना पड़ता है तो इसमें दोस्तों देखना है कि छारी माध्यम क्या है तो नींबू का रस सॉरी यहां पर दोस्तों आपको देखना है छारी माध्यम क्या होगा नींबू का रस सिरका जल की बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा दोस्तों क्या है छारी माध्यम है तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही होगा क्योंकि तो दोस्तों जब भी पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो दोस्तों बेकिंग सोडा अपन यूज करते हैं जिससे क्या होता है पेट क्या होता पेट में जो अम्ल की मात्रा होती है वो छार से क्रिया करके उदासीन हो जाती है अगला दोस्तों चाकू द्वारा कौन सी धातु काटी जाती है तो बताना ये काफी इंपॉर्टेंट कई वर्ष क्वेश्चन आया है दोस्तों की चाकू द्वारा आसानी से कौन सी धातु काटी जा सकती है तो चाकू द्वारा दोस्तों कौन सी काटी जा सकती है तो चाकू द्वारा सोडियम धातु को काटी जा सकती है ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर आंसर कौन सा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ठीक है अब दोस्तों पांच क्वेश्चन हो गए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आता है पहला क्वेश्चन है संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है संतरा में रिक्त स्थान अम्ल उपस्थित होता है मतलब इसमें कौन सा अम्ल होता है दोस्तों तो बताना है आपको संतरा संतरा में होता है दोस्तों शाश्य संतरा शाश्य सिट्रिक तो ऐसे ही याद करना है संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है तो ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों पहले का आंसर क्या होगा सिट्रिक अम्ल संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है अगला क्वेश्चन दोस्तों जिसकी गंध अम्ली या छारी माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो दोस्तों उनको कहते हैं गंधीय सूचक आपको लिख लेना है आंसर करेक्ट यदि आपको पता ना हो तो ठीक है जिसकी गंध अम्ली या छारी माध्यम में बदल जाती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों तो उसे बोलते हैं क्या उसे बोलते हैं गंधीय सूचक बोलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों जली बिलियन में छारक बिंदी बिंदी आयन देते हैं ठीक है जली बिलियन में छारा कौन से आयन देते हैं दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए छारा हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं ओ एच निगेटिव 
क्या देते हैं दोस्तों ओ एस निगेटिव हाइड्राक्सिल आयन देते हैं जबकि दोस्तों यदि अम्ल की बात करूं तो अम्ल एच पॉजिटिव आयन देते हैं और छार ओ एच निगेटिव आयन देते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड सी एओ सी एल टू ठीक है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड सी एओ सी एल टू सी ए अगला क्वेश्चन है सी एस ओ फोर इंटू हाफ एस टू ओ का सामान्य नाम क्या होता है दोस्तों तो पता होना चाहिए सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दोस्तों जो कि जिप्सम से बनाया जाता है तो ये रहा पांच क्वेश्चन दोस्तों और पांच ऑब्जेक्टिव टाइप यानी दस क्वेश्चन हो गए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों सत्य या असत्य लिखिए कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है पांच क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होती है सत्य है कि असत्य तो वाकई में दोस्तों हल्दी क्या होता है एक प्राकृतिक सूचक होता है तो ये होगा सत्य मतलब पहला कथन ट्रू है, है ना अगला क्वेश्चन बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एन ए मतलब सोडियम बाई तो वाकई में दोस्तों इसका सूत्र सही है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एन ए होता है इसलिए दोस्तों करेक्ट एंसर है ना अगला है अम्ल का पीएच मान सात से अधिक होता है अम्ल का पीएच मान दोस्तों सात से क्या होता है कम होता है क्योंकि छार का पीएच मान सात से अधिक होता है अम्ल का पीएच मान सात से कम होता है इसलिए तीसरा नंबर दोस्तों असत हो जाएगा ठीक है एनी फाल्स हो जाएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों वर्षा की जल की पीएच मान जब पांच दशमलव छह से कम हो जाती है तो वह अमली वर्षा कहलाती है क्या सत्य है कि असत तो पता होना चाहिए दोस्तों जब भी पीएच मान सात से कम होगा तो अमली कहलाएगा अब चूंकि वर्षा का जल यदि पांच दशमलव छह है तो उस पर अम्ल की मात्रा है मतलब दोस्तों क्या है अमली है क्या है तो अमली है अगला क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना मूर्ति या सजावट का सामान बनाने में किया जाता है तो सही है दोस्तों क्योंकि ये उपयोगी है प्लास्टर ऑफ पेरिस के आपको पता हो होना चाहिए कि जब भी शरीर में कोई हड्डी टूट जाती है तो वहां पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है या तो कोई खिलौना बनाने मूर्ति बनाने में सजावटी सामान बनाने में क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में सामान सा थोड़ा सा पानी रख डाल दिया जाए दोस्तों तो जम जाता है और कठोर हो जाता है इस कारण से ये उपयोगी होता है ठीक है तो ये हो गए पांच क्वेश्चन अगले क्वेश्चन दोस्तों उचित संबंध जोड़ना है क्या करना है उचित संबंध मतलब किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है अब दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार आपके पेपर में है लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया इसमें कहीं दे देता सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है है ना इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है चीके के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए तो पहला दोस्तों उचित संबंध में आ नंबर देखना बा नंबर इन दोनों को मिलाना है तो पहला ऑप्शन नंबर सॉरी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको देखना है तो सिरका में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिरका में पाया जाता है एस कम्ल कौन सा अम्ल पाया जाता है एस कम्ल तो सिरका का हो जाएगा एस कम्ल अब दोस्तों इमली इमली का कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली तो इमली से टार्टरी कम्ल इमली से को दोस्तों टार्टरी कम्ल चीकी के डंक में फार्मिक एसिड मतलब मेथेनोइक अम्ल ये हो गया मेथेनोइक अम्ल अब नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों नींबू में और टमाटर में ये आपको बताना है तो नींबू में कौन सा दोस्तों सिट्रिक नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टमाटर में पाया जाता है आगजेलिक अम्ल टमाटर में कौन सा आगजेली कम अब पेपर में दोस्तों सिरका के सामने इसको करेक्ट आंसर को सही लिखना है इस प्रकार से मिलाना नहीं है वो तो मैं आपको मिलाकर बता रहा हूं ठीक है दोस्तों तो ये हो गए उचित संबंध को जोड़िए पांच क्वेश्चन अब अगले एक शब्द में उत्तर देना है तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों एक शब्द में उत्तर देने में पहला क्वेश्चन है धावन सोडा कौन सा लवण है धावन सोडा कौन सा लवण है दोस्तों छार की लवण है छार की माध्यम में बनता है इसलिए छार की लवण है ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों छार क्या होता है छार क्या होता है मतलब छार क्या कहलाता है दोस्तों जो जल के साथ मिलकर ओ एस निगेटिव आयन देते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों छार कहते हैं मतलब जो जल में घुलनशील छारक जल में घुलनशील छारक ही छार कहलाते हैं मतलब जो ओ एस निगेटिव आयन देते हैं पीने के पानी में जीवाणुओं से मुक्त के लिए क्या मिलाते हैं तो पता होना चाहिए विरंजक चूर्ण सी ए ओ सी एल टू कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है दोस्तों पानी को शुद्ध करने के लिए शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है तो मैंने भी बताया था एक ऑब्जेक्टिव में कि दोस्तों जब भी अपन का हड्डी टूट जाता है शरीर का किसी भी भाग का तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग कई क्वेश्चन देखे होंगे पच्चीस क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है अब 
कई लोगों का कमेंट रहता है सर मैं इस बोर्ड से हूँ इस बोर्ड से दोस्तों एनसीआरटी पैटर्न से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन आप में आते हैं चाहे आप एम से हो सी से हो यूपी से हो कहीं से भी हो दोस्तों तो आपको ये सब कुछ क्या होगा वेरिएबल होगा आपके लिए यूजफुल होगा तो आप सारी वीडियो देख सकते हैं आप किसी भी स्टेट से हो कोई दिक्कत नहीं है आप पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों सिलेबस कोई चेंजेस नहीं है ठीक है क्वेश्चन दोस्तों क्या है घुमा के दे सकता है बाकी इसी टाइप से क्वेश्चन इन्हीं के बीच से क्वेश्चन आता है सिंपल सा कई वर्षों का दोस्तों ये तथात्मक क्वेश्चन है कई वर्षों से क्वेश्चन उठाए गए हैं है ना कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन अपने से बनाएगी क्वेश्चन जो आए हुए दोस्तों दो तीन साल चार साल पुरानी उन क्वेश्चनों को इसमें ऐड किया गया ताकि आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझें और इनको तैयारी करके ही जाए पेपर से पहले दोस्तों इनको पढ़ के जाना है और दोस्तों बात यह है कि आप यदि नोट्स बना लेते हैं तो पेपर के समय में आपको सहूलियत होगा तो ठीक है दोस्तों आज यही इतना ही बताना था आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में यदि दोस्तों आप यदि नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन भी प्रेस कर दीजिए चलिए दोस्तों चलते हैं तब तक ले जय हिंद बंदे मातरा